আন প্রশংসা একমাত্র মহান রাবুল্লাহ আলমিনের জন্য যার অশেষ মেহরবাণীতে আজকে আমরা এই জুমার মসজিদে আসতে পেরেছি পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের দুটি কথা শোনার জন্য বসতে পেরেছি যে মহান আল্লাহ সুবাহ আহ তালা আমাদেরকে এখানে আসার পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের দুটি কথা শোনার জন্য একত্রিত করে দিলেন তারই জন্য জানাই শুক্রিয়া সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ সলত সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী শাহফিল মুসলিমিন রহমাত আলিল আলমিন জনাবে মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সবাই বলি সাল্লু আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি সংক্ষিপ্ত সময় আলোচনার বিষয় তাগুত এবং তাগুতের ক্ষতিকর প্রভাব আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনে ইনশাল্লাহ এ প্রসঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করব আমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা আলহি তাবাক্কাল তু আলাইহি উনিম আসলে তাগুত শব্দটা এসেছে সমুদ্রের পানি যখন স্ফীত হয়ে একেবারে সমুদ্রকে ছাপিয়ে যায় জলোচ্ছ্বাস হয় তখন আরবিরা আরবিতে তাকে বলে তুগিয়ান আল বাহার সমুদ্র ফুলে উঠেছে অর্থাৎ সমুদ্র যে সীমা ছিল সেই সীমা সেরে পানি উপরে উঠে এসেছে সীমা লঙ্ঘন বোঝাতেই তাগুত বোঝানো হয় তো আমরা অনেকেই তাগুত সম্পর্কে জানতে চাই কিন্তু তার আগে আমাদেরকে ইমান সম্পর্কে জানা দরকার যদি ইমান সম্পর্কে বুঝতে না পারি তাহলে তাহলে তাগুতের আলোচনা করে কোনো লাভ নাই এজন্য প্রথমে অল্প একটু ইমানের বিষয় আলোচনা করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন পবিত্র কোরআনের সুরা আনাম ছয় নম্বর সুরার বিরাশি নম্বর আয়তে আল্লাহ বলেন আল্লাহ আল্লাহ বলেন আল্লাহ দিনা মানু যারা ইমান এনেছে আর তাদের ইমানটাকে জুলুমের পোশাক করাই নাই জুলুম দ্বারা আচ্ছাদিত করে নাই জুলুম দ্বারা পরিপূর্ণ করে নাই তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা তারাই হচ্ছে হেদায়ত প্রাপ্ত তাহলে দুইটা কথা এক নাম্বার কথা যদি ইমানদার সত্যিকারের হতে পারেন আর যদি ইমানের সাথে জুলুমের লেবাস না পড়ান জুলুম থেকে যদি দূরে থাকতে পারেন ইমানের সাথে যদি জুলুম না থাকে তাহলে আপনার জন্য দুইটা জিনিস আল্লাহ সুবাহ তালা দেবেন একটা হচ্ছে নিরাপত্তা দুই নাম্বার হচ্ছে মুহতাদুন এরাই হচ্ছে হৃদায়ত প্রাপ্ত এখন কথা হচ্ছে যে আমরা তো নামে মুসলমান কারো নাম আব্দুল কায়ুম কারো নাম আব্দুল্লাহ কারো নাম আব্দুল মুমিন আছে না নাই মুমিন মানে কি বিশ্বাসী ইমানদার তাহলে আমাদের এত সুন্দর নাম এত সুন্দর কিছু থাকতেও নিজেকে আমি বড় ইমানদার বলছি এমন কি বলছি আমি সলাত আদায় করলে না না করলে কি হবে আমার ইমান ঠিক আছে আছে না নাই এমন লোক তো এরকম বলে থাকে বলা আমরা এত কিছু বলা সত্যে ইমানদার হওয়ার সত্ত্বেও কেন আমাদের নিরাপত্তা বেষ্টনি উঠে যাচ্ছে নিরাপত্তা কেন পাচ্ছি না আমরা এমন আমরা হৃদায়তের কাছাকাছি কেন আসতে পারছি না তার মানে আসলে সত্যিকারের ইমানদার আমরা নই ইমানের সাথে আমরা জুলকে সংমিশ্রিত করে ফেলেছি যতক্ষণ পর্যন্ত ইমান থেকে এই জুলপ তাড়ানো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ইমানের মূল্য হবে না সাহাবাহিকরাম যখন এয়ারটি নাজিল হলো তখন তারা খুব টেনশনে পড়ে গেল তারা রাসুল সাল্লামকে বললেন হাদিসটির উল্লেখ রয়েছে মুসলিমের একশো চব্বিশ নম্বর হাদিস ইমানের অধ্যায় তারা রাসুল সাল্লামকে বললেন হে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম এমন কোন লোক আছে যে জুলুম করে না কম বেশি এমন কোন মানুষ দুনিয়া আছে যে জুলুম কম বেশি করে না আর জুলুমের কারণে যদি পুরা ইমানটাই বাতিল হয়ে যায় তাহলে তো কেমন অবস্থা হয়ে গেল আল্লাহ রসুল্লাম বলছেন লাইসা জালিক তোমরা আসলে জিনিসটা বুঝতে পারো নাই এই জুলুম সেই জুলুম নয় ইন্নাহু লাইসা জালিক এই জুলুম সেই জুলুম নয় একত্রিশ নম্বর সুরার এগারো নম্বর আয়াত 
আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন হে আমার সাহাবিরা আসলে জুলুম তোমরা বুঝতে পারো নাই জুলুম হচ্ছে ওইটা যা তার সন্তানকে লোকমান আলাই সালাত সালাম তার সন্তানদেরকে বলেছিল ইয়া বুনাইয়া হে আমার সন্তান লা তুশ্রিক বিল্লা আল্লাহর সাথে শিরিক করো না ইন্না শির কালা জুলম নাজিম কারণ শিরিক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম মারাত্মক জুলুম শিরিক কি মারাত্মক জুলুম শিরিকের উপর আর কোন বড় জুলুম আমাদের পৃথিবীতে নাই এই জন্য কেউ শিরিক করে মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান নামী হবে আর যদি শিরিক করে না মারা যায় তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে রাসুলাম বলছেন মান মাত আল ইনসান কোন মানুষ যদি মরে যায় লাইউ শরিক বিল্লাহ ইসাই আল্লাহর সাথে কোনো শিরিক করে নাই দাখালাল জান্না সে অবশ্যই আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করবে অমায়ু শরিক বিল্লাহ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরিক করে মারা গেল ওই লোকটা অবশ্যই জাহান নামে যাবে যদি তিল পরিমাণ শিরিক হয় তবু বাসার কোনো উপায় নাই তিল পরিমাণ শিরিক করলে জাহান নামে যাবেই আর তিল পরিমাণ শিরিক না থাকলে জান্নাতে যাবেই ব্যাপারটা কেমন কঠিন হয়ে গেল না আমরা উঠতে বসতে শিরিক করি যেমন বলি আল্লাহ লাগে উপরে নিচে লাগে হিল্লা নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর উপরে কাম করে আল্লাহ তো আছেই একজন হাতেম দিন পারবে যে আপনি হিল্লা না হলে কাজ হইতো না নাউজুবিল্লাহ হিমিজ আলিক ডাক্তার সাহেব আপনি যদি আমার সন্তানকে না বাঁচাতেন সন্তানটা মরিয়ে যেত এই যে কত বড় শিরিকে আকবর করে বসলেন আপনি গিয়ে খাদা বাবা ন্যাংটা বাবার দরবারে গিয়ে বলছেন বাবা আমাকে সন্তান দাও বিরাট শিরিক করে ফেললেন উঠতে বসতে আমরা শিরিক করছি কথায় কথায় শিরিক করছি কালকে যেমন একজন বলল এই কাজটা করলে আমার দোকান থেকে লক্ষ্মী চলে যাবে আমি বললাম নাউজ বিলে কেমন কথা বললেন লক্ষ্মী কি আপনার দেবতা লক্ষ্মী তো হিন্দুদের দেবতা ওরা মনে করে যে লক্ষ্মী ঘরে আসলে যদি কোনো ভালো কাজ হয় তাহলে লক্ষ্মী ঘরে এসেছে এমন মনে করে আর এই কাজটা মনে করা মানে হচ্ছে আপনি মহা বড় শিরিক শিরকে আকবর করলেন হুজুর আগে তো বুঝি নাই বোঝেন নাই লক্ষ্মী বলা বাদ দেন স্ত্রীকে আদর করে লক্ষ্মী বলছেন কেন তাকে লক্ষ্মী বলছেন কেন স্ত্রীকে বলার জন্য কি আর কোনো ভাষা নাই আমার নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলতে নাইসা আমার লালি লালি মানে কি খুব সুন্দর লাল ফর্ষা ছিল তিনি এজন্য তাকে লালি বলতেন আপনি সোনা বলেন জান বলেন পরান বলেন পাখি বলেন ময়না বলেন টিয়া বলেন সমস্যা নাই তো আপনি লক্ষ্মী বলছেন কেন লক্ষ্মী বললেন তো আপনার ইমান বাতিল হয়ে গেল তো এখন বলবেন যে তাহলে শিরিক থেকে বাঁচার উপায় কি ভাই আমি হাতেম বিন পারভেজ মনে করি আল্লাহ নবী সাল্লাম যদি একটি দু আমাদেরকে শিখিয়ে না দিয়ে যেতেন তাহলে আমরা কেউ শিরিক থেকে বাঁচতে পারতাম না অসম্ভব এই দোয়াটা কয়জনের মুখস্থ আছে একশো জন লোকের মধ্যে নিরানব্বই জন লোকের নাই একশো জন লোকের মধ্যে নিরানব্বই জন লোকের নাই এমন কোন সালাত নাই যে এই সালাতের শেষ বৈঠকে আমি এই দোয়া পড়ি না আল্লাহর কাছে শিরিক থেকে মুক্ত থাকার দোয়া দোয়াটা মুখস্থ করে নেন তাহলে আপনার কাজে লাগবে আপনি বলতে পারবেন যে আল্লাহ জানা সত্য যে শিরিক করেছি অজানা সত্য যে শিরিক করেছি তুমি আমার ক্ষমা করে দাও এই তো আমার আমার নবী আমাকে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছে আমি যদি ভুলে শিরিক করে থাকি অজানা সত্য শিরিক করে থাকি আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমার মনে হয় এই দোয়াটা পড়লে ইন্না নাউজ বিকার নুসরিকা বিকার সাইয়া না আলামু হুলিমা লা না আলামু ইন্না নাউজ বিকা আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি জানা শিরিক থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি অজানা শিরিক থেকে আল্লাহ যদি জানা অবস্থায় শিরিক করে ফেলি তবু তুমি আমাকে মাফ করে দাও অজানা শিরিক করলেও আপনি তুমি আমাকে মাফ করে দাও এই যে দোয়া আল্লাহ নবী সাল্লাম শিখিয়ে দিলেন বলবেন যে ইসলামে তো অনেক কিছুই সহজ দেখা যায় আমি আপনার বাড়িতে খেতে গিয়েছি আপনি বলছেন হাত তুলে মোনাজাত করো কিন্তু আমি খাবার পর যে দোয়া করেছি সেই দোয়াটা আপনার কানে যায় নাই আল্লাহ এ খাদ্যে বরকত দাও আর এর চেয়ে উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করে দাও সুহান আল্লাহ যত ভালোই আপনি খান এর চেয়ে উত্তম খাবারের ব্যবস্থা আল্লাহ বলেছেন তুমি বলো দোয়া রাসুল শিখিয়ে দিয়েছেন সমস্যা নাই তো শিরিক থেকে বাঁচতে হলে এই দোয়াটা শিখে নেন কারণ আমরা উঠতে বসতে কখন শিরিক করে ফেলি উপায় নাই লোকটা যদি ওই সমুনা সেতু না যেত তাহলে তাই মরত না তুমি জানো মরত না 
আমার আল্লাহ সুবান তালা বলেছেন তোমার মৃত্যু যদি ওই আমেরিকায় থাকে লন্ডনে থাকে আমি তোমাকে যেভাবে হোক ওই লন্ডনে নিয়ে গিয়ে তোমাকে মৃত্যুবরণ করাবো বান্দার যেখানে যেটা নির্দিষ্ট আছে সেখানে অকাল মৃত্যু ছেলেটার বয়স মাত্র ষোলো বছর হয়ে গেছিল অকালে মরিয়া গেল আরে অকালে মরল তুই জানিস অকালে মরেছে নাকি আল্লাহ তার মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন এই পর্যন্ত তাই তার মৃত্যু হয়ে গেছে মৃত্যু নির্ধারণ আল্লাহ সুবাহ করে রেখেছেন মানুষের তাকদিরে যার যখন মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখে রেখেছেন তার তখন মৃত্যু ঘটবে এটাই স্বাভাবিক এজন্য আপনি বলেন অকাল মৃত্যু সিরিক হয়ে গেল কারণ আপনি কি করে জানলেন অকাল মৃত্যু আর একজন বললেন আমার নানা যান এখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তেছে এত সুজা তুমি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ো মানে মৃত্যু ঠেকায় রাখছে খানিকক্ষণ যাবে যাবে ভাব মৃত্যুর সাথে খেলা করতেছে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়া মানে কি এ আমরা হাতে হাতে কুস্তি করি না ও এক সময় একটা হাত নিচে পড়ে যায় তখন সে পরাজয় হয় তাই ও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে না উজুবিল্লা সিরি কি কথাবার্তা আল্লাহ বলছেন আর ইমান কে জুলুমের পোশাক পরাই নাই জুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই ওলা ইকা লাহমুল আমন ওদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা আর তারাই হচ্ছে হেদায়ত প্রাপ্ত তারাই হচ্ছে আল্লাহ অভিমুখী তারাই হচ্ছে হেদায়ত প্রাপ্ত সুতরাং আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ইমানের সাথে জানি কোনোভাবেই জুলুমের সংমিশ্রণ না ঘটে নইলে আমাদের ইমানটা বাতিল হয়ে যাবে তাহলে বুঝলাম তো ইমানের সাথে জুলুম অর্থাৎ সিরিক কোনোভাবেই সংমিশ্রণ করা যাবে না বন্ধুগণ এর সাথেই তাগতের আলোচনা চলে আসে যেমন আমাদের বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং আমাদের সরকার দলীয় নেত্রী ভাষণ কিন্তু একটাই কি ভাষণ দুর্গায় কৃপায় এবার আমাদের দেশে অনেক ফসল হয়েছে নজরুল্লাহ মা দুর্গার কৃপায় এটা কি সিরিক শুধু সিরিক নয় তাগুতকে আহ্বান করা তাগুত হচ্ছে মূর্তি পূজা করা সবচেয়ে বড় তাগুত আর একটা ভালো করে শুনে রাখুন আল্লাহ বিধিবিধান আসার পরে অন্য কোন বিধিবিধানকে সুন্দর ভেবে মেনে নেওয়ার নাম তাগত কথা মনে বোঝেন নাই আল্লাহ কোরআনে রাজনীতি দিছে না দেয় নাই রাষ্ট্র ব্যবস্থা কোরআনে আছে না নাই সবকিছু আছে না সব আছে কোরআনে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আছে সমাজ ব্যবস্থা আছে কোরআনে আপনার বাড়ি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত আপনি কি করবেন অল ডিটেলস আলোচনা আমার আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনে করে দিয়েছেন পাশাপাশি নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে ইসলামী রাজনীতি করতে হয় কিভাবে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হয় আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাম খুলে খুলে বুঝিয়ে দেন নাই এর পরেও যারা কোরআনের এই বিধানের চাইতে গণতন্ত্রের বিধানকে উত্তম মনে করে এর পরেও যারা কোরআনের বিধানের চাইতে আপনার সমাজতন্ত্রের বিধানকে উত্তম মনে করে কোরআনের বিধানের চাইতে মানব রচিত কোনো বিধানকে উত্তম মনে করে বুঝবেন নিঃসন্দেহ তাগুত হয়ে গেছে বলার অপেক্ষা রাখে না আর যে ব্যক্তি তাগুত হলো সে ব্যক্তি কখনো মুসলমান হতে পারে না নবী আল্লাহ সুবাহ বলছেন পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারা দুই নম্বর সুরার দুইশো ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে কত সুন্দর কথা লাই ক্রফির দিন দিনে কোন জবরদস্তি নাই বাড়াবাড়ি নাই লাকম দিন উকুম অলিয়া দিন তোমার দিন তোমার জন্য তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে ধর্ম যার যার উৎসব সবার নাও জুবিল্লাহিমিন জালিক ধর্ম যার যার উৎসব সবার তো কুরবানির সময় গরুগস্ত খাও না কেন আসো উৎসব করি গরুগস্ত খাই সারাদিন সিয়াম পালন করে আসো আমাদের সাথে ইফতার পালন করি আলহামদুলিল্লাহ ডক্টর প্রফেসর আসাদুল্লাহ গালিফ স্যার সুন্দর ফতোয়া দিয়ে দিয়েছেন মনে রাখবা যে ব্যক্তি বলবে যে ধর্ম যার যার 
আর উৎসব সবার মনে রাখবে এটা সবচেয়ে বড় শিরিক শিরকি আকবর কোনো সন্দেহ নাই এ কথা বললে আপনার শিরিক হবে আর শিরিক করলে আপনার জন্য জাহান নাম ধর্ম যার যার উৎসব সবার নয় তার প্রতিষ্ঠ প্রমাণ আপনি দেখে নিবেন যে কখনো দেখবেন না দেওয়া মুসলিমরা আমাদের সাথে এসে জুমার সালা তাদাই করে করে আমাদের এটা সাপ্তাহিক উৎসব না জুমার সালাতে আমাদের সাপ্তাহিক উৎসব না কখনো কি দেখেছেন কোনো ইহুদি কোনো খ্রিস্টান কোনো অমুসলিম কোনো হিন্দু আমাদের সাথে এসে জুমার সালাত আদায় করে না কখনো করে না কিন্তু আমরা তাদের পূজা মন্টবে না গেলে আমাদের ব্যাটের ভাত হজম হয় না সুতরাং মনে রাখবেন পূজা মন্টবে গিয়ে যদি আপনি ওটা দেখার জন্য আপনি খুব খুশি থাকেন তাহলে মনে করবেন ওদের সাথেই আপনার হাসর নাসর হবে মুসলমানের সঙ্গে নয় আর যদি সেখানকার কোনো প্রসাদ আপনি খেয়ে থাকেন তাহলে ওটা হারাম খেয়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত তবা না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ক্ষমা পাবেন না আর এর কারণে অবশ্যই আপনাকে জাহান নামের আগুনে জ্বলতে হবে কত বেহায়া কত বেহায় হলে আজকে আমরা এই সমস্ত জায়গায় যেতে পারি যারা গিয়েছেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান আর কখনো সেদিকে যাবেন না কারণ ওটা আমাদের উৎসব নয় আমাদের উৎসব নয় তো নয় এটা কোনো হিন্দুর উৎসব নয় দুর্গা দেবী নামে কোনো ভগবান তারা মনে করে দুর্গা দেবীকে দুর্গা দেবী কোনো ভগবান এ কথা তাদের ত্রিপটক বাইবেল জেন্দা ব্যস্তা যাই বলেন না কেন কোথাও লেখা নাই যে দুর্গা দেবী তাদের ভগবান দুর্গা দেবী তাদের ভগবান নয় মিথ্যা বানোয়াট কাহিনী আর এই মিথ্যা বানোয়াটির উপর তাদের ধর্ম চলছে একটা ধর্ম যত খারাপই হোক আপনি মনে করেন সেই ধর্মে গান বাজনা বৈধ নয় আমরা যখন ঈদ পালন করি রাস্তা দিয়ে আপনার যখন গাড়ি দিয়ে যায় আর মাইক্রো দিয়ে মানে কি বলে ওই সমস্ত ট্রাকের মধ্যে ছেলে পেলের না আসে আর কিছু কিছু ছেলে পেলে ওখান থেকে আবার মরে যায় আবার বলে ওরা সই দেয় না উজবিল্লাহ তো এই সমস্ত ছেলে মেয়েরা এই ধরনের কাজ কাম করলে একজন বিধর্মী মনে করবে যে মুসলমানের ধর্ম মনে এটাই তাই মনে করবে না ওই যে শিয়ারা যখন তাজিয়া মিছিল বের করে হাসান হুসাইনের বিশাল আকারে তাজিয়া বানায় মূর্তি বানায় বানিয়ে যখন রাস্তা দিয়ে প্রদক্ষিণ করে একজন অমুসলিম মনে করে এটাই মনে হয় তাদের ধর্ম না ভাই এটা মুসলমানের ধর্ম নয় ঠিক তেমনি যারা দুর্গা পূজা করে দুর্গাকে এরকম ভোগ দিচ্ছে বা দুর্গা পূজা উপলক্ষে উৎসব করছে মূলত এটা হিন্দু ধর্ম না হিন্দু ধর্মে যারা প্রকৃত হিন্দু যারা প্রকৃত সনাতন ধর্মী অবলম্বনকারী তারা কখনোই দুর্গা পূজা করে না আপনি ভারতে যান ভালো ভালো যেগুলো স্কলার আছে হিন্দুদের ওই হিন্দুদের বা যারা সনাতন ধর্ম মানে তারা কখনোই এই দুর্গা পূজা উৎসব করে না আজকে খুব দুঃখের বিষয় এই তাগুত এই মূর্তি পূজাকে সাপোর্ট দিচ্ছে আমাদেরই মুসলমানরা এবং আমাদের মেয়র সেখানে গিয়ে ঢোল বাজায় না উজবিল আহমিজ আলী কত বড় বেহা হলে এরকম করতে পারে কই ওই মেয়েরকে তো কখনো দেখলাম না যে মুসলমানের উৎসবে এসে তাদেরকে ধন্যবাদ জানালো গরিব মিসকিনকে কিছু উপহার দিল কই দেখা যায় না অথচ তাকে দেখা যাচ্ছে ওই হিন্দুদের বা ওই অমুসলিমদের সমস্ত কালচার অনুষ্ঠানে তাদেরকে দেখা যায় মুসলমানের অনুষ্ঠানে দেখা যায় না নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক তেই বড় তাগুত মূর্তি পূজা এই মূর্তি পূজা হিন্দু ধর্মেও নাই অতএব ধর্মের দোষ দিয়ে লাভ নেই এটা কিছু মানুষের দোষ অতএব হিন্দুরা তো মূর্তি পূজা দুর্গা পূজা নিষিদ্ধ আপনার জন্য তাহলে কত বড় নিষিদ্ধ যারা এটা করেছেন এখনো বেঁচে আছেন আল্লাহর কাছে তবা করুন নইলে আপনার ইমান নবায়ন হবে না আল্লাহ বলেন লাই ক্রহাফির দিন দিনে ধর্মে বাড়াবাড়ি নাই এটা মনে করে এখন নিরপেক্ষ ধর্ম নিরপেক্ষতার বলি আওড়াচ্ছে আরে ভাই দেখো ইসলামে কত সুন্দর কথা বলেছে লাই ক্রহাফির দিন দিনে বাড়াবাড়ি নাই অতএব যে যা পারে করুক আপনি কিন্তু বুঝতে পারলেন না আল্লাহর এই ছোট্ট আয়াতকে নিয়ে আপনি তামাশা করলেন আল্লাহ বলছেন লাই ক্রহফির দিন ইকতাবাইয়া রুস্ত মিনাল গয় তখনই দিন ধর্মে বাড়াবাড়ি থাকবে না হতে পারে না যখন এই ধর্ম অন্য অন্য ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে গেছে কত্তাবাইয়া না রুস্ত মিনাল গয় অন্য অন্য পদ থেকে পদ্ধতি থেকে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র থেকে ইসলাম যখন আলাদা হয়ে গেছে তখনই বাড়াবাড়ি নাই ফামাইয়াকুর বুত্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাগুতের কাভার না হতে পারবে তার মানে গণতন্ত্রকে অস্বীকার করতে না পারবে মূর্তি পূজাকে অস্বীকার করতে না পারবে 
একুশে ফেব্রুয়ারিতে ফুল দেওয়াকে অস্বীকার করতে না পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত শিখা চিরন্তনকে লাঠি মেরে বাংলা জমিন থেকে বিদায় করতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইমান আনই নাই যতক্ষণ পর্যন্ত তাগুদকে অর্থাৎ আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লামের পদ্ধতি ছাড়া যে কোনো পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিকে অস্বীকার করতে না পারবে তাগুতের কাফের যতক্ষণ পর্যন্ত না হতে পারবে শুনে রাখো ততক্ষণ ইমানদার হতে পারবে না ফামাই এক পুরবি তাগুত অয়ুমিন বিল্লা তাগুতকে অস্বীকার করো এবং আল্লাহর উপর ইমান আনো রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলছেন হাদিসটির উল্লেখ রয়েছে মুসলিমের তেইশ নম্বর হাদিস इबादत हक से हिंदू देर दुर्गा हक से मुसलमान देर मजार हक से राजनीतर नाम एकुशे फेब्रुआर खामबाबा पिलार হোক সেটা শিখা চিরন্তন সে যেটাই হোক না কেন শুনে রাখো আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদের ইবাদত থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে জুড়ে না দূরে না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বনক বলার কোনো অর্থই নাই শুনে রাখো যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল আর এ সমস্ত ভণ্ড মাবুদকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর দিকে রুজু হলো শুনে রাখো হে মুসলমানরা হারাম ও মা লোহ তার মালধন সম্পত্তি কোনো ক্ষতি করা তোমার জন্য হারাম इमान आनल से लोकता के तुम आघात करते भरे इमान आर बाह्यिक दिक देखे तुम ताके विचार करते अंतरे जेहतु इमान आतरा तरह बेपारे बाराबाड़ी करते আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন লাই কুরাহফিদ দিন কত্তাবাইয়ানা রুশদ মিনাল গয় না ধৈন ধর্মে কোনো বাড়াবাড়ি নাই কারণ এই যে প্রকৃত ধর্ম দিন অন্য দিন থেকে আলাদা হয়ে গেছে অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম আলাদা হয়ে গেছে ফামাই ফুরুবিত্ত আগুত মিন বিল্লা যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনল ফাঁকা দিস্তাম সাকাবিল অরুয়াতিল উস্ক সে এমন একটি হাতল ধরল যে হাতল ভাঙবার নয় मृत्युरुसम তাদেরকে স্মরণ করার জন্য বিখ্যাত কিছু লোক ওয়াদ ইয়াউক ইয়াগুস নাসর এদেরকে শুধুমাত্র স্মরণ করার জন্য কি করা হলো এদের নামে একটু পিলার করা হলো পিলার কথা বলছেন খাম্বা পূজা সর্বপ্রথম নুয়াল আসসালামের জামানা থেকে শুরু হয় কিছু পিলার স্মৃতিচিহ্ন রাখা হলো আর এই স্মৃতিচিহ্নতে ওই ভোগ দেওয়া হতো না ফুলও দেওয়া হতো না শুধু মনে করা হতো লোকগুলা ভালো ছিল তাই আমরা এটা করলাম আল্লাহর ভাষায় এটাও অনেক বড় সিরিক ওই প্রজন্ম চলে যাওয়ার পরে বলল খাম্বা কেন বানাইছিল বলতেছে ওই সমস্ত লোক ভালো ছিল তাদের জন্য স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে বানানো হয়েছে বলছে লোকগুলার ছবি নাই হ্যাঁ আছে তাহলে লোকগুলার ছবি দিয়ে মূর্তি বানানো হোক এবার মূর্তি বানিয়ে রাখা হয়েছে কিন্তু তাদেরকে ভোগ দেওয়া পূজা দেওয়া শুরু হয় নাই জাস্ট চেহারাটা দেখবে ভালো লাগবে পিতা বেঁচে থাকতে বহুতবার দেখছেন মরার পরে আর দেখার চিন্তা ভাবনা করেন না পিতার যে সমস্ত ছবি আসে সব সিরে ডাস্টবিনে ফেলে দেন তাহলে আপনি সত্যিকার অর্থে ওই পিতার পুত্র আর যদি আপনি তা না করে ঘরে আপনার পিতার ছবি টানিয়ে রাখেন ফুল দিয়ে রাখেন আর পিতার জন্য চল্লিশা খাওয়ার অনুষ্ঠান করেন তাহলে আপনি কুলাঙ্গার সন্তান এতে সন্দেহ নাই আপনার পিতা মরে গেছে সঙ্গে সঙ্গে সব ছবি ডিলেট করে দেন এরপরে আপনি তার জন্য দোয়া করেন রব্বির হাম হুমা কামা রব্বাইয়ানি সগির তবেই আপনি সত্যিকার অর্থে সন্তান আপনি ছবিকে সম্মান দেখানো শুরু করলেন ওটাও সিরিক হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে এইভাবেই সিরিক এসেছে এরপর তারা ওইটাকে নিয়ে পূজা অর্চনা শুরু করলো কিন্তু মনে করলো তারা বলল লিউ কর রিবুনাইল লিজুলফা 
সুরা জুমার উনচল্লিশ নম্বর সুরা তেইশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন যে তারা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে বলা হতো যে আসলে এটা আমাদের আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম মাত্র এছাড়া আমরা অন্য কিছু মনে করি না এইটা এইভাবে শুরু হয়ে গেল তার মানে আল্লাহকে বিশ্বাস করে সাথে সাথে মূর্তি পূজাও করে পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ এ পর্যন্ত আসে নাই যে মূর্তি পূজা করে না নাস্তিক এ ধরনের লোক খুবই কম আছে মানে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এরকম লোক খুবই কম আছে তাসলিমা নাসরিন আল্লাহ বিশ্বাস করে না বলে তিনি বলিয়াও রায় কিন্তু তাসলিমা নাসরিন আল্লাহকে বিশ্বাস করে তার দলিল প্রমাণ আমার কাছে আসে কারণ একদিন তাসলিমা নাসরিনকে সাংবাদিক বলল আপনার তো বয়স হয়ে যাচ্ছে তো এই পরিস্থিতিতে আপনার করণীয় কি বলল যে আমার যখন যৌবন ছিল তখন সুখের পায়রারা আমার কাছে অনেক আসতো এখন আমার দিনকে দিন আমার শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সুখের পায়রারা আমাকে ছেলে পালিয়েছে হায় হায় আমি যদি আবার সেই আল্লাহ ভিরু হতে পারতাম আমি যদি নামাজ কালাম পরে আবার ধর্ম ভিরু হতে পারতাম কতই না ভালো তো একদিন আফসোস করে লিখেছে তার স্ট্যাটাস এই পৃথিবীর বুকে সবচাইতে বড় নাস্তিক হচ্ছে মিস্টার স্ট্যালিন মিস্টার স্ট্যালিন হচ্ছে নাস্তিকের জনক অথচ মৃত্যুর সময় বলতেছে ও মাই গড সারা জীবন গডলেস সারা জীবন বলছে যে দেয়ার ইজ নো গড আল্লাহ বলে কিছু নাই মরার সময় এবার গড গড করো কেন কিছু নাস্তিক আমেরিকাতে সন্ত্রাসী হামলার মুখে পড়েছিল বাংলার কিছু নাস্তিক এই নাস্তিক গুলাকে যখন তারা মারতে যায় তখন নাস্তিক গুলা খালি বলতেছে আল্লাহ বাসাও গো আল্লাহ বাসাও গো আরে তাহির যে তোমার অন্তরের ভিতর প্রথিত করা আছে তোমার মুখ দিয়ে আল্লাহ নামি বেরোবে বিপদে পড়লে তুমি যতই অস্বীকার করো করো না কেন তোমার হাত অস্বীকার করে না যে আল্লাহ এক তুমি যতই অস্বীকার করো না কেন তোমার চোখ অস্বীকার করে না আল্লাহ এক তুমি যতই অস্বীকার করো না কেন তোমার সত্তা অস্বীকার করে না তোমার সারা বডি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষে তুমি একা বিপক্ষে যে তুমি কি করবে সুতরাং বুঝতে হবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে সাথে সাথে অন্য কোন মাবুদের পূজা করে সেটা হোক মূর্তি পূজা হোক গণতন্ত্র পূজা আমাদের গণতন্ত্র পূজারি অমক নেত্রী তার মুক্তির জন্য আপনারা দোয়া করেন দেখলাম না কখনো বলল যে আল্লাহ এবং কোরআনের পূজারি আল্লাহ এবং তার রাসুলকে যে ভালোবাসে তার জন্য আপনারা একটু দোয়া করেন কই ওই বিরোধী দলীয় নেত্রীরও যে স্লোগান আমাদের সরকার দলীয় নেত্রীর একই স্লোগান স্লোগানের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না প্রাসঙ্গিক ক্রমে যখন কথা চলেই আসলো আল্লাহ সুবাহা বলেছেন সুরা নেসা চার নম্বর সুরা বত্রিশ নম্বর আয়াতে মান কতালা নপসান বিগয়ের নপসিন আউকিন ফিল আরি কতালান নাসা জামিয়া যে ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করলো কোন মানুষ হোক সে বৈদ্য হোক সে খ্রিস্টান হোক সে মাদুসি এনি এভরিথিং যেই হোক না কেন কোন মানুষকে যে হত্যা করলো কথা না সাজা মিয়া সে যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো অন্যায় ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করলে অন্যায় ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করলে সে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো অমা নাহিয়া ফাকান নামা শুনে রাখো একজন মুমিন বান্দা আল্লাহকে বিশ্বাস করে প্রকৃত আল্লাহ ভিরু লোক মুক্তাকি পরহেজ গাল লোক পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি জাতিসংঘে বসে বৈঠক করে বলে এই লোকটাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে আর যদি সেই জাতীয় সংসদ ভবনে বা সেইখানে জাতিসংঘে বসে যদি ওই লোকটার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় আমার নবী সাল্লাম বলছেন আমার আল্লাহ সুবাহ ওই একটা মমিন লোকের জন্য সারা পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারেন সুবাহান আল্লাহ অবিহামদি সুবাহান আল্লাহ আজিম সবাই রাজি আছি লোকটাকে মারতে হবে তারপরে আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতলা বলছেন যে ওই একটা লোকের হত্যার জন্য সারা পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারি বাইশটা লোক চেপে ধরেছে আব্রার আব্রারকে বাইশটা লোক চেপে ধরেছে মুখটা ধরে রেখেছে ওর চিৎকার করার সময় নাই মারতে 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 শেষ পর্যন্ত মৃত্যু নিশ্চিত করে তারপরে মারা থামছে মানুষ নিষ্ঠুর হয় শুনেছি কিন্তু এত বেশি নিষ্ঠুর হয় জানি না মানুষ নিষ্ঠুর হয় শুনেছি কিন্তু এত বেশি নিষ্ঠুর হয় আশ্চর্য লাগে এই যে দেখেছিলাম লোকই বৈঠক বৈঠা নিয়ে একটা মানুষকে মেরেছে আর ও তো মানুষ হোক জামাত শিবির না হয় যা কিছু হোক না কেন ও তো মানুষ ওকে মারার পরও আবার মৃত্যুর উপর উঠে নিত্য লাশ নাচানাচি করছে আশ্চর্য এই জন্য এই জন্যই ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে 
এক দালাল ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে লিখেছে এই বেটা তুই বলি ছাত্র রাজনীতি নিষেধ করতে হবে আরে ছাত্র রাজনীতি যদি নিষেধ করি তাহলে তোর আহল হাদিসে ছাত্র রাজনীতিও থাকবে না কি সুন্দর একটা যুক্তি আমাকে দিল আমি তখন বললাম শুনে রাখো অবশ্যই কোরআনের রাজনীতি আছে আমরা রাজনীতি করি সেটা হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং সই হাদিসের রাজনীতি ওই মানুষ মারার রাজনীতি তারপরে পেট্রোল বোমা মেরে রাত্রে বেলা মানুষ খুন বা রাস্তা আগুন ঢেলে খুন ওই সমস্ত রাজনীতি আমরা করি না আমরা কোরআন এবং সই হাদিসের দাওয়াত মাঠে ময়দানে দেই আমরা বলি না যে ছাত্ররা তোমরা এইভাবে রাজনীতি করো যুব সংঘ আছে যুবকরা এখানে আসবে আর সমাজ কল্যাণমূলক সংগঠন সেটা আপনার বাংলাদেশে একাধিক থাকতে পারে কোনো সমস্যা নাই ছাত্র রাজনীতি থাকবে তবে সেটা সমাজ কল্যাণমূলক থাকবে তার লগতে বিএনপি আওয়ামী লীগ কিছু থাকবে না তাহলে দেখবেন এই দেশ সাইজ হয়ে গেছে তিন দিনে যখন এই ছাত্র রাজনীতিগুলা সমাজ কল্যাণের জন্য রাস্তায় বেরিয়ে আসবে যে না এইভাবে চলবে না এইভাবে চালাতে হবে তাহলে দেখবেন যে সাইজ হয়ে গেছে কিন্তু যখনই তাদের নামে অমক তমক লোগো লেগে গেছে অমক বিএনপি অমক আওয়ামী লীগ অমক ছাত্র লীগ অমক ছাত্র দল তখনই মারামারি লেগেছে অমক শিবির তখনই মারামারি আর ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সমস্ত কাজ চলছে বড় দুঃখ লাগে শুনে রাখুন মুসলমান যদি একবার জাগে মুসলমান যদি একবার জাগে তাহলে আপনি পালানোর সুযোগ পাবেন না কারণ হচ্ছে এই বাংলার এক ইঞ্চি মাটিও কাউকে আমরা দিতে রাজি নই বুকের তত্ত্ব তাদের তাদের রক্ত ঢেলে দিতে রাজি আছি বাংলার এক ইঞ্চি মাটি কাউকে দিতে রাজি নই সুতরাং দেশ বিরোধী কোনো কথা হলে দেশের স্বার্থ নিয়ে কোনো কিছু হলে অবশ্যই মানুষ বলবে আপনি আমাকে মারবেন তাকে মারবেন সমস্যা নাই মেরে ফেলুন সব কিন্তু এতটুকু যদি না বলি তাহলে আপনি ইমানের দাবি নিয়ে রাস্তায় চলতে পারবেন না আমি বলি নাই আপনার গদি আমি দখল করব অমকের গদি দখল করব ক্ষমতার স্বাদ আমরা পেতে চাই না কিন্তু দেশের কিছু হলে এই মানুষ বসে থাকবে না সুতরাং আল্লাহ বলেন পবিত্র কোরআনে সুরা জুমার উনচল্লিশ নাম্বার সুরা সতেরো আঠারো নম্বর আয়াতে যেই ব্যক্তি এই তাগুত থেকে ফেরত আসলো তাগুতকে অস্বীকার করে চলে আসলো তাগুত থেকে বিরত থাকলো আইয়া বুদুহা আর আল্লাহর ইবাদত এবং তার অভিমুখী হলো লাহমুল বুসরা তার জন্য রয়েছে সুসংবাদ ফাবাসির ইবাদ সুতরাং হে নবী তাকে আপনি ইবাদতের সুসংবাদ দিয়ে দিন আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন আল্লাহ দিন কৌলা যারা মনোযোগ দিয়ে পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে মনোযোগ দিয়ে কোরআন এবং হাদিস শ্রবণ করে এবং এ থেকে বেছে বেছে যেটা ভালো উত্তম সেটাই তারা গ্রহণ করে আল্লাহ বলছেন ওরাই হচ্ছে হেদায়ত প্রাপ্ত আর ওরাই হচ্ছে বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান কারা বক্তার অনেক কথার মধ্যে ভুল থাকতে পারে সুতরাং ভুলের অনুসরণ নয় যেটা উত্তম ভালো সেটা বেছে বেছে তারা আমল করতে পারে তারাই হচ্ছে হেদায়ত প্রাপ্ত তারাই হচ্ছে বুদ্ধিমান সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে বর্জন করলো এক নাম্বার কথা ইমানের শর্তই হলো তাগুতকে বর্জন করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আল্লাহ বাদে অন্য কোনো মাবুদকে পরিত্যাগ করতে না পারবেন তাগুতকে পরিত্যাগ না করতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানের সারানা দাম নাই হতে পারে আপনাদের কাছে কষ্ট লাগতে পারে আমরা এখানে বহু দলের লোক আছি কিন্তু ভাই এটা বড়ই আফসোসের কথা আমাকে আপনার ভালো না লাগতে পারে কিন্তু এটাই সত্য কথা যতক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত তন্ত্র মন্ত্র পরিত্যাগ না করতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোনো মুক্তি নাই যার নামে যেতেই হবে এবং সেখানে চিরস্থায়ী থাকতে হবে আর যদি মনে করেন যে হাতেম বিন পারবে আমি সব ত্যাগ করলাম নামাজ রোজাও ঠিক মতো পড়লাম না কোনো রকম ইসলামী জীবন যাপন করলাম তবু আপনার জান্নাতের সুসংবাদ আছে যার নাম কেটে হইলেও কিন্তু আপনি প্রকৃত ইমানদার পাঁচবার হজ করছেন সব কিছু ঠিক আছে আল্লাহ বাদেও কোনো মাবুদকে স্বীকার করছেন জেনে বুঝে না বুঝে অবশ্যই ওই ইবাদত আপনার কাজে লাগবে না জাহান নামে যেতে হবে সুতরাং সাবধান রাসুল সাল্লাম বলেন বুখারি মেশকাতের হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর নাম্বার হাদিস ইলমের অধ্যায় কিয়ামতের দিন আমি রাসুল সাল্লাম তাদের জন্যই সুপারিশ করব বিশেষ করে সৌভাগ্যশীল তারাই হবে যারা বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আর খল ইসান মিন কলবিহি একেবারে অন্তর থেকে বলবে মন থেকে বলবে 
আল্লাহ বলেন পবিত্র কোরআনের সুরা নাহাল ষোলো নাম্বার সুরা ছত্রিশ নাম্বার আয়াতে অলকত বাস নাফি কুল্লি উম্মাতি রসুলানি আবুদুল্লাহানি বুত আল্লাহ বলেন আমি এমন কোন রসুল প্রেরণ করি নাই যে রসুল তার জাতির কাছে গিয়ে বলে নাই যে তাগুদ পরিবর্তন করো তাগুদ বর্জন করো প্রত্যেক রাসুলই বলেছে তাগুদ বর্জন করো তার মানে আল্লাহর বিধান ছাড়া যে বিধান আছে ত্যাগ করো এক কথাই শেষ নইলে যদি বলতো আবু জাহাল তোমার ইবাদত তো তোমরাও মূর্তি বোঝা তিন দিন আমার মূর্তি বোঝা তিন দিন কোনো সমস্যা ছিল রাসুল সাহাসাল্লাম এই দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি বড় লোক হতে পারতেন টাকা পয়সা তার দরবারে উপচে পড়তো সাহাবিরা কষ্ট করত না কেন রাসুল সাহাসাল্লাম বলছেন শুনে রাখো তোমাদের একটি বাক্য বলতে হবে সেটা হচ্ছে লাই লাহাইল্লা নাই কোন মাবুদ আল্লাহ ছাড়া সেটা রাজনীতির মাবুদই হোক আর ধর্মের মাবুদই হোক সব মাবুদকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহকে স্বীকার করতে হবে এবং আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন সেই বিধানই চূড়ান্ত ভাবে মেনে নিতে হবে এর বাইরে গেলেই তুমি তাগুদের মধ্যে পড়ে যাবে সুতরাং সাবধান ইসলাম এসেছে সম্পূর্ণভাবে এ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবার শুনুন চমৎকার একটি হাদিস রাসুল সাহাসাল্লাম বলছেন তিরমিদি মেশকাতের তেইশশো চোদ্দ নাম্বার হাদিস মা কল আবদুল্লাহ কোন বান্দা যখন বলে লা ইলাহ ইল্লা আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নাই মুখলেসান মানে হচ্ছে এখলাস সহকারে বলে ইল্লা ফতিয়াত আবু আবু সামাই লা ইলাহ ইল্লা এখলাসের সাথে মন থেকে বলার কারণে আসমানের দরজাটা খুলে দেওয়া হয় সুবাহান আল্লাহ হাত্তা তুবজিয়াল আরশ এমনকি তার এই লা ইলাহ ইল্লা স্বীকৃতি আল্লাহর আরস পর্যন্ত পৌঁছায় যায় সুবাহান আল্লাহ তবে কথা আছে মাজতান আবাল কাবাইর কবিরা গুনা থেকে বেঁচে থাকতে হবে কবিরা গুনা কি ভাই বাবা মার অবাধ্য হওয়া কবিরা গুনা কি ভাই আল্লাহর সাথে সিরিক করা কবিরা গুনা কি ভাই নেশার দ্রব্য পান করা কবিরা গুনা কি সুদ ঘুষ জুয়া লটারি ক্যাসিনো ইত্যাদি হলো কবিরা গুনা এ থেকে আপনাকে বিরত থাকতে হবে তাহলে আপনার লাই লাইল্লাহর পাওয়ার এতই বেশি যে এখান থেকে শুরু করে আসমানের দরজা সবগুলো খুলে যাবে আল্লাহ সুবাহান আহমাতাল কাছে গিয়ে আপনার এই লাই লাইল্লাহ পৌঁছে যাবে বলেন সুবাহান আল্লাহ না বুঝতে পারেন নাই হজরত জাকারিয়া নাম শুনেছেন না সুরা মারিয়ামে দেখুন প্রথম কয়েকটা আয়াতি জাকারিয়া আলাই সালাত সালাম তিনি বলছেন আল্লাহ আমি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি আমার স্ত্রীও বৃদ্ধা হয়ে যাচ্ছে আমার কোনো সন্তান নাই আল্লাহ আপনি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন আল্লাহ সুবাহান আহমাতালা জাকারিয়াকে একটা সুসংবাদ দিলেন হে জাকারিয়া আমি তোমার একটি সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি আর তার নাম হচ্ছে ইয়াহিয়া কি নাম ইয়াহিয়া এই ইয়াহিয়া তোমার সন্তান এই ইয়াহিয়া আমি যে তোমার সন্তান দিলাম এই নামে পৃথিবীতে আর কোনো মানুষ নাই সুবাহান আল্লাহ বলবেন না তার হাত এমবিন পারবে যে নাম আল্লাহ জানে জানে না জানে না আপনার নাম জানে না কোটি কোটি মানুষ আমরা এই পৃথিবীতে বসবাস করছি আল্লাহ সুবাহ সমস্ত মানুষের নাম নগদ অর্পণে আছে নইলে আল্লাহ কি বলতেন যে দেখো তোমার ছেলের নাম আমি ইয়াহিয়া রাখছি আর ইয়াহিয়া নামে আর কোন মানুষ পৃথিবীতে নাই ওই সময় আর কি এখন তো নবীন নামে অনেকে নাম রেখেছে ওই সময় তো কত বছর হাজার বছর কেটে গিয়েছে লক্ষ বছর কেটে গিয়েছে আর ওর মধ্যে কোন মানুষের নাম ইয়াহিয়া ছিল না তোমার নাম ইয়াহিয়া সুতরাং আমি যখন মন থেকে কালেমা লাইল্লাহ পড়ব আল্লাহ আরসে গিয়ে সেখানে ঠেকবে সকল স্ক্রিনে দেখা যাবে যে হাতেম বিন বার পারভেজ বলেছে নাই কোন উপাস্য নাই কোন মাবু সত্যিকার একমাত্র আল্লাহ সুবাহান আহমাতালা সকল বিধান বাতিল করো ওহির বিধান কায়েম করো কথা বলছেন নাই সারা দিন আপনি একটা হিন্দুরে কন যে লাই লাইল্লাহ কত ওই একশো বার খুব বলবে বলবে না আপনারা বললে আপনিও বলবেন কেন কারণ লাই লাইল্লাহ অর্থ ভালো করে জানেন না কিন্তু ডক্টর আসাদুল্লাহ আল গালিফ স্যার যখন লাই লাইল্লাহর অর্থটা বাংলায় ভাবে বুঝিয়ে দিল যে সকল বিধান বাতিল করো ওহির বিধান কায়েম করো তখন তাকে ছয় ছয় বছর ছয় ছয় বছর তিন মাস চার দিন জেল গা ছয় বছর না তিন বছর তিন বছর ছয় মাস তিন দিন তাকে জেলখানায় থাকতে হয়েছে একটাই কারণ আরে বলে কি সকল বিধান বাতিল করো ওহির বিধান কায়েম করো মানে কি কোন বিধান থাকবে না গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র কিচ্ছু থাকবে না শুধু থাকবে এই কোরআন এবং হাদিসের বিধান তখনই টানক টানো রেছে আবু জাহাল যখন বুঝতে পারলো লাই লাইল্লাহর অর্থ হলো এ যাব যত সুরটা আমি বাট পারি আর এ সমস্ত দালালি করে আসছে সব বাদ তাহলে আমার নেতৃত্ব সব কিছু চলে যাবে এজন্য লাই লাইল্লাহ স্বীকার করতে পারে নাই 
সুতরাং লাইলাহা ইল্লাল্লাহ যারা স্বীকার করতে পেরেছে তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত আর হচ্ছে আরেকটা তাগুত হচ্ছে মানুষের কবর পূজা করা অনেকে আছে আব্দুল কাদের জিলানি বড় পীরের কবর যাই একবার জিবাদে চাটে আছে না সেজদা করে ওখানে হাত দেয় ভালোবাসে এ হলো তাগুত এটা ইসলামের বিধান নয় অতএব কেউ যদি কবর পূজা করে নিঃসন্দেহে সে কাফের হয়ে যাবে মোশরেক হয়ে যাবে এ কথা আমি বলি নাই আব্দুল কাদের জিলানি তার গুনিয়াত তালিবিনের একশো তিন নম্বর পৃষ্ঠায় বলেছেন ওয়াজারাল কবর তোমরা কেউ যখন কবর জিয়ারত করতে যাবে তখন এই কবরে হাত দিয়ে এরকম বুলায়ও না হাত দিও না বলাই ও কাপলা হু আরে কবরকে চুম্বনক করো না ফাইন না আদাত আল ইয়াহুদ কারণ এটা হলো ইহুদিদের স্বভাব কোনো মুসলমানের স্বভাব এটা হতে পারে না এটা ইহুদির স্বভাব তিনি আরো বলেন গুনিয়াত তালিবিনের ছয়শো তেরো নম্বর পৃষ্ঠায় কামাল উদ্দিন ভিসি আইন পূর্ণাঙ্গ দিন রয়েছে দুইটা জিনিসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ দিন দুইটা জিনিসের মধ্যে ফি মারে ফাতিল্লাহ আল্লাহর পরিচয় জানা আল্লাহকে জানা ওয়াইয়া বা সুন্নাতে রাসুল্লাহ এবং রাসুল সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা আল্লাহকে জানা তার রাসুলকে জানা রাসুলের সুন্নাতের অনুসরণ করা এখন যদি আমি বলি যে আল্লাহ সুবাহ নাহু আল্লাহ আল্লাহ কুল্লি মাকান সর্বোত্ত বিরাজমান এ কথাটি কুফুরি আল্লাহ তালার নিরাকার এ কথাটি বলা কুফুরি তখন বলবে হাতে মিন পারবে আল্লাহর ইবাদত করেন আপনাকে এত ঝামেলা বাঁধাইতে বলে কে আরে যে আল্লাহ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞানই থাকবে না তিনি কি আকার সত্তা নাকি নিরাকার সত্তা আমি জানতেই পারবো না আমি সেই আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি করব আর আপনি যদি আমি এটা যদি আপনাকে বোঝাতে যাই আর আপনি বলছেন ফেতনা করছি রাসুল সাল সালাম নুরের তৈরি না মাটির তৈরি এ কথাটা বলার কারণে অনেকে বলছে আপনি ফিতনা করছেন আরে রাসুল সাহ সাল্লাম যদি মানুষ হয়ে থাকেন তবে তিনি মাটির সৃষ্টি হবেন এতে কোনো সন্দেহ নাই তারপরেও আপনি জোর করে তাকে নুরের সৃষ্টি বলছেন আমি যখন কোরআন এবং সই হাদিস থেকে বোঝাচ্ছি যে না রাসুল সাহ সাল্লাম নুরের তৈরি নন তিনি গায়েব জানতেন না এমন কি তিনি গায়েব কখনো জানতেন না এবং তিনি কবরে জীবিত নয় এই কথাগুলো যখন কোরআন হাদিস দিয়ে বোঝাচ্ছি তখন আপনি বলছেন আমি ফিতনা করছি দরকার কি মানুষ নামাজ পড়লেই হলো রোজা করলেই হলো হাজ করলেই হলো জাকাত করলেই দিলেই হলো যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামে সাপাত ছাড়া কোনো নবী জান্নাতে যেতে পারবে না যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামে সাপাত ছাড়া কোনো নবী